محترم رجا کریم بھائی اپنے مادم ایک بھائی جانتے چیسن جنہیں نتن بہ کر استری হাত পায়ে নেল পলিশ ব্যবহার করে এখন মহিলারা হাত পায়ে নেল পলিশ ব্যবহার করতে পারবে কি না সৌন্দর্যের জন্য পাশাপাশি অন্য অন্য মহিলারা ব্যবহার করে এগুলো দেখে ব্যবহার করে এখন শরীয়ত দৃষ্টিকোণ থেকে এই নেল পলিশ কি হারাম নাকি বৈধ রয়েছে এই বিষয়টা সাধারণত জানতে চেয়েছেন দেখুন নেল পলিশ ব্যবহার করার কিছু দিক নির্দেশনা রয়েছে সরাসরি কোনো আলেম হারাম বলেছে নেল পলিশ এরকম কোনো ফতোয়া পাওয়া যায় না যদি আমাদের দেশে হয়তো কিছু এলাকার মুরবির আমাদের দেশের লোকেরা নেল পুলিশকে হারাম করেছেন যে এটা হারাম আর সৌদি আরবের কিছু ওলামায় খারাম সেটাকে ব্যবহার করতে পারবে তবে এর কিছু দিক নির্দেশনা রয়েছে মানে কখন ব্যবহার করতে পারবে কোন সময় ব্যবহার করতে পারবে ব্যবহার করলে এই নেল পুলিশ কি সমস্যা হতে পারে এই বিষয়গুলো তো একজন মুসলিম মুসলিম পুরুষ অথবা নারী তিনি পাশক্ত সলাতাই করবে তার জন্য অজু করার প্রয়োজন রয়েছে তিনি তাছাড়া যখন একজন মহিলা মাসিক হওয়ার পরে তার পবিত্রতা হবে অর্জন করবে তখন তিনি অজু করবে পাশাপাশি যখন একজন মুসলিম কোরআনি কিরিম তারা ওত করবে পাশাপাশি এমনকি যখনই অজু ভেঙে যায় তখনই সাথে সাথে অজু করে নেওয়া হচ্ছে উত্তম এমনকি মানুষ ঘুমানোর সময় যদি কেউ অজু না থাকে অজু করে ঘুমাইলে তার অনেক ফজিলতের কথা বলা হয়েছে হাদিসের মধ্যে তো তো এই সার্বিক বিষয়গুলো যদি আমরা দেখি তাহলে অজু করার জন্য অজু করতে গেলে শরীরের যেসব অঙ্গে পানি পোষাতে হবে তার মধ্যে নোক আর সেই নোকের স্থানে যদি কেউ নেল পুলিশ লাগিয়ে রাখে অথবা মোটা শরীরে অথবা এমন কোনো আলকাত্তা যদি লেগে যায় অথবা কোনো রং প্রিন্ট অথবা এমন কোনো মোটা জাতীয় ক্রেম যেগুলা অজু করার সময় পানি পোষাতে সমস্যা হবে তো ওই বিষয়গুলো বর্জন করতে হবে এখন মহিলারা যদি মাসিক অবস্থায় থাকে স্বামী আছে এখন মাসিক অবস্থায় যদি আছে থাকে এই অবস্থায় কিছু নেল পলিশ ব্যবহার করতে পারে এটা কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সত্য যেটা হচ্ছে যে যে নেল পলিশ ব্যবহার করে সলাদ কিন্তু কামাই দেওয়া যাবে না আর সলাদ করতে গেলে তো অজু অবশ্যই সবজি সলাদ আদায় করতে যায় তাহলে অজু করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে বাধা হচ্ছে কি সে নেল পলিশে বাধা অথবা রং এই জন্যে বলা হয়েছে যখন কোনো মুসলিম অজু করবে যাতে করে এই রং যদি লেগে থাকে রং উঠিয়ে নিবে মোটা ক্রিম যদি লেগে যায় তাহলে এগুলা উঠিয়ে নিবে কিন্তু সাধারণ যে ক্রিমগুলো ইউজ করে থাকে হাতে পায়ে অথবা তেল এগুলাতে এগুলো ব্যবহার করাতে পানি পোষাতে কোনো বাধা নিষেধ দেয় না কিন্তু বাধা কোথায় ওই যে নেল পলিশ তারপরে গিয়ে আপনার রং লেগে আছে তারপরে আপনার গিয়ে আলকাত্তা লেগে আছে যে কোনো মোটা কিছু তো এগুলোর জন্য শুধু বাধা তো এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে যদি দেখা যায় না কেউ ফজর সলাত আদায় করলো আর ওই সময়টা তিনি ফজর সলাত আদায় করলে তিনি নীল পলিশ হাতের মধ্যে লাগালো তো হাতের মধ্যে লাগালো কিন্তু এখন বর্তমানে তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক ডিজিটাল সিস্টেম বের হয়েছে যেটা সৌদি আরবে আমরা দেখতে পাই নীল পলিশ রেমোভার নামে একটা বের হয়েছে দেখা গেলো নীল পলিশ লাগালো আধা ঘন্টার মধ্যে দশ মিনিটের মধ্যে শুকিয়ে গেল আবার দোকান যিনি সলাত আদায় করছেন সামনে যে ওয়াক চলে আসছে তখন সাথে সাথে ক্লিনিক্স অথবা ছোট্ট আপনার গিয়ে যে এক ধরনের টিস্যু পেপার আছে সেই টিস্যু পেপার দিয়ে মোরান দিলে সাথে সাথে নীল পুলিশগুলো উঠে যায় তখন আবার তিনি সলাদ আদায় করে সলাদ আদায় করে অজু করে অজু করতে অজু করতে কোনো বাধা নিষেধ দেয় না বাধা নিষেধ হয় না তো সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবে এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে যে মানে নীল পলিশ ব্যবহার করাতে বাধা বাধা মানে যে যেসব জায়গাতে তো আমরা সর্বোপরি বলবো যেহেতু নীল পলিশ এটা একটা মানে এটা একটা ঝামেলার বিষয় আবার উঠানো আবার ই করা অথবা নীল পলিশ ব্যবহার যদি কেউ হাতে লাগায় অনেক সময় নারী পুরুষদের হাত খোলা থাকে যেহেতু আলমদের এরকম মাসলা রয়েছে যে মহিলারা অন্তত হাত খোলা রাখতে পারবে তো সেই ক্ষেত্রে হাত যদি খোলা রাখে এই যে এই যে এই যে সাজ এই যে তার সৌন্দর্য অন্য পুরুষ উপভোগ করছে 
তো এই এই ক্ষেত্রে হয়তো আমার স্ত্রীকে আমি বলো কখনোই আমার বাড়ি ব্যবহার করার জন্য আমি উপদেশ দিব না কিন্তু সরাসরি হারাম এটা কিন্তু আসলে বলা যাবে না তবে যেই বিষয়গুলো এখানে বলা হলো যে এই কারণ এই এই সময় যদি ব্যবহার করে বা নেল পলিশ ব্যবহার করাতে যদি সলাতের কোনো সমস্যা না হয় উজুর কোনো সমস্যা না হয় তাহলে তিনি ব্যবহার করতে পারবে তবে সময়টা যেটি বেঁধে দেওয়া হলো মাসিক অবস্থায় রয়েছে সাত দিন সলাত নেই কোরআনে কিরিম তেলাওয়াত নেই কিন্তু তারপরে কিন্তু অজু করে নেওয়া উত্তম মাসিক অবস্থায় মহিলারা কন্টনে বেশি অজু করবে কারণ মাসিক অবস্থায় শয়তান বেশি আক্রমণ করে তো সেই ক্ষেত্রে কি অজু করে নিতে হয় তো ওই অবস্থায় যদি সাধারণত কোনো মহিলা ব্যবহার করে অথবা দিনে একটা সময় যদি লাগাইলো আবার তিনি কিছুক্ষণ পর উঠিয়ে নিল উঠানোর এখন তো পদ্ধতি সোজা একটা সময় আগে আমরা ছোট সময় দেখতাম যদি যদি কেউ কোনো মেয়েরা নেল পালিশ ব্যবহার করে এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ উঠে না তো এখন তো কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ব্যবস্থা সহজ হয়ে গেছে সকালে লাগালো আবার আসর জোহরের সরাতে টাইম হয়ে গেল নেল পালিশ উঠিয়ে নিল এটা একটা বিষয় আর ছোট মেয়েরা যদি ব্যবহার করে হ্যাঁ যেসব যে যাদের উপরে এখনও সলাদ ফরজ হয়নি এসব মেয়েরা যদি ব্যবহার করে এ তো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু কিছু বাদা নিষেধ রয়েছে যেখানে বলা হলো আর কি তো আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারলেন যে কোন কোন সময় মহিলারা নেল পলিশ লাগাতে পারবে আর কোন সময় লাগাতে পারবে না আর নেল পলিশ লাগা যদি কেউ লাগায় তো সেখানে বাদা অজু করাতে হ্যাঁ যদি অজু করে তাহলে তাকে পানি পোষাইতে হবে এখন তিনি বিবেচনা করবে তিনি নেল পলিশ ব্যবহার করবে কি করবে না তো মুসলিম মেয়েদেরকে আমরা উৎসাহ করছি না যে নেল পলিশ আপনারা ব্যবহার করেন কিন্তু যে সময়টা ব্যবহার করাটা বৈধ রয়েছে যেমনটা বলা হলো আর কি এসার সালা দাদাই করেছে হ্যাঁ এসার সালা দাদাই করে হয়তো স্বামী আছে স্বামী আসবে কোথায় থেকে একটু সাজা দিল মেয়েরা সমস্যা নেই হাতে নেল পলিশ লাগাইতে পারে কিন্তু আবার কখন আবার যাতে করে ওই ফজর সালাদার আগে উঠিয়ে নিতে হবে হ্যাঁ কারণ তাকে ফজর সালা দাদাই করতে হবে এই সময়টা যদি সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহার করা হয় তাহলে হারাম হবে না আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারলেন জাকাল্লা খের ও বারেক আল্লাহ ফিক আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের বুঝার তো ফিক দান করুন যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম এগুলো বেশ কিছু আলেমদের গবেষণা থেকে কথাগুলো বলা আলেমদের যে মতগুলো তিনি আলেমরা ব্যবহার করেছে নেল পলিশ কেউ বলেছে হারাম কেউ বলেছে বৈধ তো যারা বৈধ বলেছে তাদেরকে এই কিছু বিষয়গুলো আমরা উপস্থাপন করলাম বাকিটা আল্লাহ ভালো জানা আশা করি বুঝতে পারলেন জাকাল্লাহ খের